ఎందుకు అప్పులు చేస్తావు నువ్వు మరి మ్యారేజ్ కాలేదని బయట అమ్మాయిలు అని చేయించాడు నా మైండ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు నేను కొంటే దానికి నేను ఫుల్ హార్ట్ఫుల్గా నేను యూజ్ చేయాలి ఎలా అంటే అంటే ఓన్లీ సాంగ్స్ చేస్తారా డాన్స్ అలాంటిది మనం డాన్స్ ఏం లేదు లైటెడ్ పదిహేను సెకండ్ ముప్పై సెకండ్ల డాన్స్లు ఏం చేస్తాం ఏవో వచ్చి రానికి రెండు స్టెప్పులు అంటే మీరు ఓన్లీ పెళ్ళిళ్ళకు శవాల కడ డాన్సర్స్ అంతే ఒకళ్ళ ప్రూఫ్లు పీస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు పనికిరాని ప్రూఫ్లు ఉంటాయి అనిపించలేదా ఇప్పుడు ఒక పెళ్ళి అయింది నాకు ఒక బాబు ఉన్నాడు ఈ పిచ్చి పిచ్చి కమ్మలు పెట్టుకుని తిరిగితే ఫ్యామిలీలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీ అమ్మ జాకెట్ చినిగిపోయింది మీ చెల్లె జాకెట్ చినిగిపోయింది నీకు ఇంట్లో తిని తిండి లేదు నీ లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకుంటూ అంటే నీకు కోపం వస్తుందా రా పూరి నేసుకుని తిరుగుతున్నామా గంజాయి తాగుతున్నామా మందు తాగుతున్నా తాగుతా రవితేజ అని అంత పెద్దగా నువ్వు వేసుకోనో అదే మీ మమ్మీ పేరు అంత చిన్నగా వేసుకున్నావు అంత పెద్ద వేసుకోవడం వల్ల రవితేజ నీకు ఏమైనా ఇచ్చిండా రాకేష్ మాస్టర్ మూడు వందల మంది పిల్లలు నువ్వు యూత్ లీడరా యూత్ ప్రెసిడెంట్ యూత్ లీడర్ మీరు యూత్ ప్రెసిడెంట్ అదే నాకు పేరు పెట్టిరా మీరైతే మూడు వందల మంది దగ్గరనో వంద మంది దగ్గరనో పైసలు తీసుకొని అన్ని వంచి టికెట్లు వేసి ఫ్లెక్సీలు కట్టి మిగిలిన పైసలు అయితే మీరు పర్సనల్గా ఖర్చు పెట్టుకోరు ఎందుకు ఇన్ని అబద్ధాలు ఆడితే నీకు ఏమొస్తుంది ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే పద్ధతి కాదు చెప్పండి తేజ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నాము చాలా బాగున్నాం ఎలా నడుస్తుంది టిక్టాక్ పర్లేదు బాగానే నడుస్తుంది ఫస్ట్ కండి ఎప్పుడు ఎందుకు అప్పులు చేస్తావు నువ్వు నేను అప్పులా అంటే నా మ్యారేజ్ టైంలో నేను అప్పులు చేసిన అది ఎప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే అప్పులు ఏం లేవు ఒకవేళ నీవు అప్పులు బయట నువ్వు చాలా మందికి డబ్బులు చేయగొట్టినావు అని నేను ప్రూవ్ చేసే నువ్వేం చేస్తావు చేయండి ఒకళ్ళు ప్రూవ్ చేసే ఒకళ్ళ నేను ప్రూవ్ చేసే ఏం చేస్తావు ఇంకా మీ టిక్టాక్ కోసం మాట్లాడితే ఎందుకు కాంట్రవర్సీ ఎక్కువ వీడియోలు అవుతున్నాయి మీ నావా కాంట్రవర్సీ అంటే ఏ విధంగా ట్రోల్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి ఎంత కాలం ఎందుకు తిరుతున్నారు నేను అంత గలీజ్గా అంటే రీసెంట్గా ఏమైందంటే కొంతమంది స్టార్స్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు చిన్న చిన్న పూర్వలు అనమాట అంటే ఇక తెలివి ఉండి లేనట్టు వీడియోలు చేస్తున్నారు కొంతమంది అయితే వాళ్ళకి ట్రోల్ చేస్తున్నారు అయితే అందులో ఒక పూర్వడు ఉంటాడు వాడిని నేను సపోర్టివ్గా ఒక వీడియో పెట్టా వాడు అంతకు ముందు ఏమో వల్గర్ వీడియోలు చేసినట్టు అవి నాకు తెలీదు అయితే ఆయన ఒక ఐడియాలకు పోయి ఒక ముప్పై నలభై వీడియోలు చేస్తే వాడు ఏదో దిమాక్ ఉండి లేను లెక్కనే చేస్తుండే అనమాట పిచ్చి పిచ్చి వీడియోలు సో అందరు వాళ్ళని తిడుతున్నారు అయితే నాకు ఏమనిపించిందా రేపు ఇంకా అమ్మాయికి ఉంచేసి ఆడుకుంటారేమో అందరు తిడుతురేమో అని చెప్పేసి నేను నన్ను ఫోన్ చేసి అడిగిన ఆరు ఏమి రా ఇట్లా తిడుతురు అంటే ఏమో అన్న తెలీదని అన్నాడు సరే అని హలో బ్రో నేను యాంకర్ శ్రీధర్ మాట్లాడుతున్నాను మీ పేరు బయటికి చెప్పడం ఇష్టం లేదు ఒక్క విషయం మాడతారు డైరెక్ట్ చెప్పండి డాన్సర్ తేజ అనే వ్యక్తి నా ముంగట ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నాడు డాన్సర్ తేజ ఎంతమందికి డబ్బులు ఇవ్వాలి మీకేమని ఇవ్వాలా సూటి సూటి సమాధానం చెప్పండి ఎట్లయినా మాట్లాడచ్చు ఎన్ని ఇవ్వాలి మీకు సిక్స్ థౌసండ్ తేజ డాన్సర్ అనే వ్యక్తి ఎంతమంది ముంచుంటో మీకు క్లారిటీ ఉందా సార్ 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 ఒక నిమిషం సార్ సార్ చెప్పేనండి మీ సార్ మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు కొంచెం పక్కకు వచ్చి మాట్లాడతారా ఎన్ని ఇవ్వాలి ఎంతమందికి ఇవ్వాలి అట్లా ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ ఎవరు కనుక ఏడ ఇవ్వాలి అమౌంట్ ఏం అమౌంట్ అడుగు ఫస్ట్ ఏం అమౌంట్ ఇవ్వాలి మీకు ఓకే ఒక్క నిమిషం ఆయనకి ఏ టైంకి రమ్మంటే ఏ టైంకి వచ్చిండి ఒకసారి అడగండి అది అప్పు కాదు ఏ టైంలో రమ్మంటే ఏ టైంలో వచ్చిన ఒకటి 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 సార్ మీరు యాక్చువల్ మీ వాయిస్ నాకు సరిగ్గా వినవట్లేదు వీలైతే వేరే ఫోన్తో ఫోన్ చేయండి యాక్చువల్ మీరు ఆయన పిలిచిన టైంకి రాలేదంటే తను పైసలు ఇవ్వను అని మాట్లాడుతుండు అర్థం కాదు మీరు తను పిలిచిన టైంకి మీరు వెళ్ళలేదంట తను పైసలు ఇవ్వను అంటుండు ఏ టైంకి రమ్మని అడుగు ఫస్ట్ ఏంటి సార్ 
అప్పుడు నన్ను న్యూ ఇయర్ కి ఏమంటే నలుగురు కూరగాయలు నేర్పించి నేను మోతాబడి చూపించినా అని అన్నాడు ఇప్పుడు నలుగురు కూరగాయలు నలుగురు మంది అవుతారు అప్పుడు చూపిస్తాను ఏం కూడా ఓకే ఫస్ట్ ఏ టైం కి రమ్మన్న రే టైం కి వచ్చారు ఒకసారి అడుగు తను ఏ టైం కి రమ్మంటే మీరు ఏ టైం కి లేట్ ఎల్లి రంట కదా అన్న సిచువేషన్ అది కాదు అన్న అని సిచువేషన్ కాదు ఇంపార్టెంట్ అడా ఫస్ట్ టైం ఆయన ప్లేస్ మెంట్ కాదు ఇస్తారు ఇస్తారు అయితేనేమో ఆ ఇస్తా పై అప్పుడు ఇస్తా ఇప్పుడు ఇస్తా అనుకున్నా డైరెక్ట్ చేశారు హ్మ్ మా సిస్టర్ చనిపోయి వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ చేయడానికి నాకు ఎమర్జెన్సీ పైసలు ఇవ్వాలి డబ్బులు లేవన దగ్గర ఆ సిచువేషన్ లో నేను బతిలా నా ఇంటికి వెళ్లి నా టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్తే అలా వైఫ్ నన్ను తిట్టి ఎలా కొట్టింది ఎందుకు ఎందుకు తిట్టింది చాలా సార్ చెప్పినా అంటే వాటి బ్రో అదంతా పక్కన పెట్టు ఫస్ట్ ఏ టైం కి రమ్మంటే ఏ టైం కి వచ్చింది ఒకటి అడుగును ఏ టైం కి రమ్మంటే ఏ టైం కి వచ్చిన ఒక విషయం అడుగుతుంది బ్రో సెకండ్ వాళ్ళు వచ్చేసేసారు ఒక మాట ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ వైఫై మంది తిట్టింది ఇంటికి వెళ్తే డబ్బు లేకుండా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తిట్టిన మాటలు ఏంటండి చెల్లెలు ఫంక్షన్ మళ్ళ మళ్ళ నువ్వు పెట్టుకోలేవు ఓకే నీ దోస్తులకి నీకు పెద్ద పెద్ద విఐపీలకి ఇన్వైట్ చేసినావు ఎవ్రీథింగ్ సెట్ అయిపోయింది మ్యూజిక్ లేకపోతే ఎట్లుంటది ఫంక్షన్ బాగుండదు అదే బాగుండదు లైక్ నేను కంప్లీట్ చేస్తా పెళ్లి కూతురు అమ్మాయికి ముహూర్తం ఉంటుంది పెళ్లి కూతురు చేసినాక పంపించే ముహూర్తం తెలుసా మీకు కదా తెలుసు కదా తెలుసు అయితే సెవెన్ థర్టీ కల్లా అమ్మాయిని పంపించాలి పెళ్లి కూతురు చేసి వాళ్ళకి ఊరు దాటియాలి వాళ్ళు వచ్చేసి సిటీకి యాభై కిలోమీటర్ దూరం ఉంటారు కొత్త పెళ్లిలో మనం వాళ్ళని కాంప్రమైజ్ చేయలేము ఇంకోటి అది పెళ్లి కాదు మనం బరాత్ దేనికి గంట రెండు గంటలు వేస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ నుంచి పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళ ఏవో సాంప్రదాయాలు ఉంటే చేసుకోవాలి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వస్తే టూ అవర్స్ అన్న వచ్చిన వాళ్ళు ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తారు ఓకే సెవెన్ థర్టీకి తనకు పంపించాలి తను రావడమే సెవెన్కి వస్తే తను సెట్ చేసుకోవడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది వితౌట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు పైసలు ఇస్తావా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే మాట్లాడదాము పైసలు ఇయ్యనని డైరెక్ట్ చెప్పాల్సిన మీరు వినండి మొత్తం వినండి మీరు చెప్పారు నేను చెప్పేది అండి పైసలు ఇయ్యనని చెప్పాల్సింది మీరు ఇంటికి వస్తే మీ ఇంట్లో మమ్మీతో మీ వైఫ్తో తిట్టడం ఇంట్లో ఉంచుకొని లేదనుకోవడం మీ చెల్లి పిల్లలే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి అబ్బాయి ఫోన్ ఇప్పటి వరకు లేపలేరు అంటే చెప్పేది వింటారా తిట్టడం అయితే సెకండరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరికి గలవరు అది ఫస్ట్ రాంగ్ రెండోది వచ్చేసి అబ్బాయికి నేను డబ్బులు ఇస్తాను ఎందుకు తను ఆల్రెడీ వేరే ఫంక్షన్లో ఉండే అన్న నేను టైంకి వచ్చేసి ఆ ఫంక్షన్ అయిపోతుంది టైంకి వచ్చేస్తా అన్నాడు సరే అన్న కానీ అంత దూరంకి వెళ్ళి వచ్చిండు కదా ఒకళ్ళకి లాస్ట్ చేయడం ఎందుకని భయ నువ్వు అంత అన్నావుగా అంతగా దాంట్లో తక్కువ ఇస్తా అండ్ టూ థౌజండ్ ఇచ్చిన నేను ఎయిట్ అన్న ప్లేస్ లో టూ థౌసండ్ ఇచ్చిన నేను ఒక డీజే పెట్టిన పర్సన్ టూ థౌసండ్ ఇస్తే ఎంత వరకు కరెక్ట్ మీరే చెప్పండి మీరు డీజే ప్లేయర్ ఇచ్చిన ఆటో కిరా ఇచ్చిన మరి అబ్బాయి ఇంకా ఖర్చులు ఏముండే అంటే అరే ప్లే చేస్తే నేను ఇస్తుండే భయ ప్లే అవ్వలేదు కదా ప్లే అవ్వలేదు లాస్ట్ టైం లో ఆయన పెట్టుకుండు అంత ఫంక్షన్ అయిపోయినా ఏదో ప్లే చేసిండు అయిపోయింది అంతే ఇంకా ఫస్ట్ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ లో నేను డెఫినెట్లీ ఇస్తుండే ఇంకెంత మందికి ఇంకెంత మందికి ఇంకెవరికి ఇచ్చేది ఉంటే ప్రూఫ్ ఇప్పి ప్రూఫ్ ఇప్పి సార్ ప్రూఫ్ ఇప్పి ఏం చేస్తా ఇప్పి భయ గిట్లా నీకు పనికిరాని ప్రూఫ్లు ఉంటాయి నీ దగ్గర నాకు తెలియదు ఏముంది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ లో కూడా అడ్డమైనా వేసుకున్నావు ఎటువంటి నీకు వైరల్ కావాలి వైరల్ కావాలి అని ఇగో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు ఇది అయిపోయింది కదా మా ఇంట్లో ఎవరన్నా తిట్టిరా ఏందనేది కూడా నేను ప్రూఫ్ చేపిమంటే చెప్పిస్తా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కిందికి ఎవరు వచ్చి మాట్లాడరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తేజ గారు మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు చాలా బాగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు మీ పర్సనల్స్ అన్ని షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ సోషల్ పోస్ట్ని యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలామంది చిన్న ఆర్టిస్ట్లు పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు అనుకోకుండా టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ని బయటికి తీసుకొస్తున్నారు కొత్త విషయాలు బయటికి తీస్తున్నారు అండ్ శ్రీధర్ మామ పిలుస్తారు అంట యాంకర్ని అండ్ శ్రీధర్ చాలామందికి ఆయన పేరు తెలియదు శ్రీ మీడియా ఇంకోటి కన్లాద్దాలు పెట్టుకుంటాడు గా యాంకర్ అని అంతకుముందు నాకు ఫ్రెష్ స్టేషన్ తెప్పించిండు మీకు అందరు తెలిసి ఇప్పుడు మళ్ళీ తెచ్చి మళ్ళీ ఫ్రెష్ స్టేషన్ తెప్పించిండు సో వాట్ ఎవర్ నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ని వాల్యూ ఇస్తాను ఆయన ఆ పొజిషన్ రావడానికి ఎంతో
మంచి మంచి టాలెంటెడ్ పీపుల్ని తిడుతున్నారో తిట్టించుకుంటున్నారో బయటికి తెస్తున్నారు ఇట్లానే సపోర్ట్ చేస్తుండండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇంటర్వ్యూ మొత్తంలో ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడుంటే ఐమ్ రియలీ సారీ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో సరే చేసుకుంటా కామెంట్లో చెప్పండి చూసారు కదా సోషల్ పోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంది మీకు నచ్చుతుందని ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సోషల్ పోస్ట్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్